தமிழ் விதை நேர்களுக்கு வணக்கம் ஷார்ட்டா கொஞ்சம் செய்திகள் முதல் செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காலாபாணி என்பதை பற்றி தான் காலாபாணி நிலப்பரப்பு நேபாளம் சொல்றாங்க எங்களுடைய நிலப்பரப்பு இந்தியா சொல்றாங்க உங்களுடைய இதை கிடையாது எங்களுடைய நிலப்பரப்பு ஸோ இப்படி ரெண்டு நாட்டுக்கிடையே பிரச்சனை நடைபெறும் போது ஸ்பெஷல் தூதர் ஒரு சிறப்பு தூதர் என்பவர் நேபாளத்திலிருந்து டிசம்பர் நான்கு ஐந்தாம் தேதிகளில் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருந்ததாக ஒரு தகவல் இருந்தது ஸோ இப்போ நேபாளம் அரசு புதிதாக ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அப்படி ஒரு சிறப்பு தூதர் என்பவர் இந்தியாவுக்கு போகவில்லை காரணம் காலாபாணியை பற்றி நாங்கள் பேச விரும்பவில்லை என்று இந்திய அரசாங்கம் சொல்லிவிட்டது எனவே எங்களுடைய தூதர் இந்தியாவிற்கு செல்லவில்லை என்கிற ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்திருக்காங்க காலாபணி என்னடா இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா வெறும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு தான் இந்த பிரச்சனை முழுவதுமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது ஸோ இதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் என்ன அதனுடைய வரலாறு என்ன ஏன் இந்தியா நேபாளுக்கு இடையே இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்தது இதை வேறொரு பதிவாக தமிழ் பொக்ஷத்தில் பார்த்துடலாம் நாளைய பதிவு காலாபாணியினுடையது என்பதை அறிவித்துக் கொள்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கு தமிழ் பக்ஷத்தில் நம்ம லைவ் வந்திருந்தோம் அதில் உணவு வழக்கை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருந்தோம் இரண்டு உணவு வழக்கும் வேறு வேறு விதமான உணவு வழக்குகள் இரண்டுமே உணவு அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நடைபெற்றதால் மீடியா எல்லாருமே அதை எப்படி சொல்லிட்டாங்க உணவு வழக்கு உணவு வழக்கு அப்படின்னே சொல்லிட்டாங்க முதல் உணவு வழக்கு என்பது இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் செய்யப்பட்டது இரண்டாவது உணவு வழக்கு என்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பரில் செய்யப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அது ஒரு வழக்காக பதியப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் முதல் வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் வயது பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஸோ இப்போ அவர்களுடைய வயது பத்தொன்பதாக இருக்கும் இந்த வழக்கில் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர்ல நடந்த இந்த வழக்கில் அவர் இந்த பெண்ணினுடைய வயது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருபத்தி மூணு அந்த பெண் இறந்து விட்டார்கள் ஸோ அவர்களுடைய ஆன்மா சாந்தி அடையட்டும் அந்த பெண்ணை துன்புறுத்திய பாலியல் வன்புணர்வு செய்த அந்த இரண்டு நபர்களுக்கும் பிளஸ் அந்த மூன்று நபர்கள் டோட்டலா ஐந்து நபர்களுக்கு எப்படி இந்த ஹைதராபாத்ல இருக்கிற அந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போதே அதுல குற்றவாளிகளை என்கவுண்டர் செய்தீர்களோ அதே மாதிரி இவர்களையும் என்கவுண்டர் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கை எழும்புகிறது ஸோ இந்த கோரிக்கைக்கு பின்னால் அவருடைய அண்ணன் இந்த உண்ண வழக்கில் அந்த இருபத்தி வயது பெண்ணினுடைய அண்ணன் ஒரு வார்த்தையை சொல்றாங்க எங்க பெண்ணை புதைக்க மட்டும்தான் செய்ய முடியுமே தவிர எரிக்க முடியாது எங்களுடைய வழக்கம்படி அவங்களுடைய மரபுபடி அந்த பெண்ணை எரிப்பார்களாம் ஆனா எரிப்பதற்கு அந்த பெண்ணினுடைய உடலில் வேற எதுவுமே இல்ல தொண்ணூறு சதவீதம் தீக்காயங்கள் சோ நாங்க புதைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தமான செய்தியை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அடுத்த செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை மிக விரைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிர்பயா வழக்கு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுலேருந்து நம்ம கேட்குற ஒரு வழக்காக இருந்தாலும் மிக சீக்கிரமாக இதனுடைய தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் அப்படின்னு சொன்னாலும் இதில் தமிழர் ஒருவர் இன்வால்வாக போகிறார் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் தான் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு நிர்பயா வழக்கில் நீங்கள் தூக்கு கொடுப்பதாக இருந்தால் அந்த தூக்கு கயிறை நான் தான் அமிழ்த்துவேன் என் கையால் தான் அவர்களுடைய உயிர் போக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விண்ணப்பத்தை தெரிவித்திருக்கிறார் ஸோ கண்டிப்பாக அவருக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்குமா என்பது தெரியவில்லை ஆனால் கிடைத்தால் ரொம்பவே சந்தோஷம் ஏன்னா அவர் ரொம்ப பெரிய அளவில் கேட்டிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த தூக்க தண்டனை அப்படின்னு சொல்லும் ஒரு சின்ன ஒரு ஹிஸ்டரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல தான் இந்தியாவின் முதல் தூக்கு தண்டனை என்பது நிறைவேற்றப்படுகிறது யாரை தூக்கில் ஏற்றுகிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காந்தி கொலை வழக்கில் நாதுராம் கோட்சே மற்றும் நாராயண ஆப்டே அப்படிங்கிற இரண்டு நபர்களை தூக்கில் ஏற்றுகிறார்கள் இதுதான் நம்முடைய இந்திய வரலாற்றில் முதல் தூக்கு தண்டனை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்படி தூக்கு தண்டனை இந்த மாதிரி செய்திகள்லாம் கேட்டுட்டு வரும்போது தான் அடுத்ததாக நேற்று நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோம் பாருங்க அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடா அப்படிங்கிற கப்பற்படையில் மிகப்பெரிய ஒரு துப்பாக்கி சூடு என்பது நடத்தப்பட்டு மூன்று நபர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று அது யார் அந்த துப்பாக்கி சூடை நடத்தினார்கள் என்கிற அந்த கேள்விக்கான பதில் சவுதி அரேபியாவை சேர்ந்த ஒரு விமானி அவர் வந்து அங்கே ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு இருந்தாராம் திடீர்னு போய் அங்கே சுட்டு தள்ளிட்டாரு மூணு பேரை மறுபடியும் அவரை கொண்டுட்டாங்க என்கிற ஒரு செய்தி வந்தது ஸோ சவுதி அரேபியா இதுக்கு ரொம்ப பெரிய ரியாக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க எங்களுடைய நாடு அமெரிக்கா மீது எப்போதுமே நட்புறவாகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எங்களுடைய நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் அமெரிக்காவுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு செயலை செய்வார் என்று நாங்கள் கனவிலும் நினைத்தது கிடையாது இறந்து போன குடும்பங்களுக்கு எங்களுடைய ஆழ்ந்த இரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சவுதி அரேபியா அமெரிக்கா இந்த மாதிரி சில பேச்சுவார்த்தை எல்லாமே இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அடுத்த கட்டமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த ஆக்சிஜன் டெபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது தான் டெல்லியில் காற்று மாசுபட்டுருச்சு சென்னையில் காற்று மாசுபட்டுருச்சு
ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நேரத்தில் தான் இந்த திமிங்கலத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் பாருங்க தமிழ் பொக்ஷத்தில் இது டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அதை பார்த்துருங்க பார்க்காத நபர்கள் ஆக்சிஜன் ஓஷியன் அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு பாருங்க தமிழ் பொக்ஷத்தில் ஒரு வீடியோவாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் பிரச்சனை எல்லாமே வருங்காலத்தில் ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்க போகுது நம்மளால் முடிஞ்சது சின்ன சின்ன மரம் சின்ன சின்ன செடிகளை வளர்த்துடுங்கள் கண்டிப்பாக நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கோ இல்லையோ நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஈரான் அமெரிக்கா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை அப்படிலாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் பாருங்க திடீர்னு ஒரு ட்விஸ்ட் ஈரான் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு நபர் அமெரிக்காவில் விடுதலை செய்யப்படுகிறார் அமெரிக்கா நாட்டை சேர்ந்த ஒரு நபர் ஈரான் நாட்டில் விடுதலை செய்யப்படுகிறார் ஸோ இரண்டு கைதிகளை ஸ்வாப் பண்றாங்க அங்கிருந்து ஒரு நபரை விடுதலை செய்யும் போது இங்கிருந்து ஒரு நபரை விடுதலை செய்தார்கள் மனிதாபிமான அடிப்படையில் இந்த விடுதலை என்பது நடைபெற்றது இதுதான் இந்த இரண்டு நாடுகளுமே சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் ஆனா இந்த இரண்டு கைதிகளுமே ஒரு ஸ்பை கைதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு நபர் வேறொரு நாட்டை உளவு பார்க்க சென்றார் இந்த நபர் அமெரிக்காவை உளவு பார்க்க சென்றார் எது எப்படி இருந்தாலும் இரண்டு கைதிகள் என்பவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டார்கள் இப்படி ஒரு சந்தோஷமான செய்தியை பார்க்கும் போது கலிபோர்னியால நடந்த வேறொரு விசித்திரமான செய்தியை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கலிபோர்னியால பிஜி அண்ட் இ என்கிற ஒரு நிறுவனம் இருக்கிறது பசிபிக் கேஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் தான் இந்த நிறுவனம் போன வருடமே திவாலா ஆயிடுச்சு சொல்லி அறிவித்து விட்டார்கள் ஆனா அதே நிறுவனம் இப்போது மிக முக்கியமான ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் எங்கள் நிறுவனம் சார்பாக சில விதமான காட்டு தீ என்பது ஏற்பட்டது இல்லாட்டி தீ என்பது ஏற்பட்டது அதுல நிறைய நபர்கள் செத்து போனாங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் இழப்பீடு தரப்போகிறோம் எத்தனை ரூபாய் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுமார் பதிமூணு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பதுல இருந்து தொண்ணூறு நபர்களுக்கு இந்த இழப்பீடு என்பது செல்லும் அந்த இழப்பீடு அவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது அவர்களை சார்ந்த நபர்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு இழப்பீடு கிடைக்குமா என்று கேட்டால் ஒரு ஆறு லட்சம் பத்து லட்சம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க இனி அந்த இழப்பீடு கேட்டு அந்த நிவாரணம் கேட்டு நிறைய பேர் போராடிட்டு இருக்காங்க என்பது வேறொரு சிறப்பு தகவல் அடுத்த செய்தி முக்கியமான செய்தி அமெரிக்கா மற்றும் யூகே ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அப்படின்னு சொல்றோம் பாருங்க இந்த இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையுமே ஐக்கிய அமெரிக்கா ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இந்த இரண்டு நாடுகளும் சேர்ந்து ரொம்ப பெரிய ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் நடத்தியிருக்காங்க இந்த ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் யாரை மையப்படுத்தி நடத்தியிருக்காங்க ரஷ்யாவை மையப்படுத்தி நீ ரஷ்யாவுக்கு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது நான் ரஷ்யாவுக்கு இவ்வளோதான் செய்யணும் ஸோ இந்த மாதிரியான அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் ஐக்கிய அமெரிக்காவும் ரொம்ப விதமான ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள் அதை இப்போ யார் என்ன செஞ்சிட்டாங்க நெட்ல லீக் பண்ணிட்டாங்க ரெடிட் அப்படிங்கிற ஒரு இணையதளத்தில் இது மிக முக்கிய ஒரு டாக்குமெண்டாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கிறது ஃபோர் சேன் அப்படிங்கிற ஒரு அக்கௌண்ட் பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ஃபோர் சேன் அப்படிங்கிறது ஏதாவது ஒரு ஊடகம் ரொம்ப சீக்கிரட்டான சில மெசேஜஸ் சொல்லணும்னா இந்த ஃபோர் சேன் வழியாகத்தான் சொல்வார்கள் அவங்களுக்கு ட்விட்டர்ல எல்லாம் அபிஷியல் சைட்டே இருக்கு ஸோ இந்த ட்விட்டர் பக்கமும் இந்த ரெடிட் இணையதளத்திலும் இந்த ஒரு டாக்குமெண்ட் என்பது இப்போ வைரலா ஓடிட்டு இருக்கு அமெரிக்க அரசாங்கத்திற்கு புதிதாக அமரப்போகும் அமெரிக்க அரசாங்கத்திற்கும் இல்லாட்டி அமெரிக்கா எலெக்ஷனுக்குமே இது ரொம்ப பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்க அதிபருக்கு இந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் பல நாட்களாகவே வந்து கொண்டிருக்கிறது ஜூலியன் அசாஞ்சே என்பவர் ரொம்ப பெரிய அளவில் அவர்கிட்ட கிடைச்ச ரொம்ப விதமான தகவலை வெளிவிட்டார் அதன் காரணமாக அன்றைய அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் ரொம்ப நபர்கள் தோற்று போனார்கள் என்பது வேறொரு செய்தி ஸோ ஜூலியன் அசாஞ்சே என்பவருக்கு ரொம்ப விதமான நோய் எல்லாமே இப்போ வந்திருக்கான் சிறைச்சாலைக்குள்ளேயே வந்திருக்கான் அவர் வெளியில் விட மாட்டாங்க என்பது நம்ம முதலே சொன்னோம் அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு ஜூலியன் அசாஞ்சே என்பவர் கண்டிப்பாக வெளியில் வர மாட்டார் சிறையில் வைத்து அவர் கொல்லப்படுவார் அதே மாதிரியே ஜூலியன் அசாஞ்சேக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்கிற ஒரு செய்தியும் வந்த வண்ணம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அடுத்த செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாகிஸ்தானை பற்றி இதுதான் பாகிஸ்தான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இம்ரான் கான் அவர்கள் வந்துட்டாங்க இம்ரான் கான் அவர்கள் வந்ததுல இருந்து சைனா மற்றும் சவுதி அரேபியாட்ட ரொம்ப பெரிய அளவில் கடன் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க எப்படியாவது எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தந்துட்டே இருங்கப்பா ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு அங்கிருந்து நான் ரொம்ப கடன் வாங்கிட்டேன் அந்த கடன் என்னால் திருப்பி அடைக்க முடியல நீங்க ஏதாவது கொடுக்குற கடனை வச்சு தான் நான் திருப்பி அடைக்க முடியும் ஸோ நீங்க எனக்கு கடன் வேணும் கடன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சவுதி அரேபியாவும் நான் இத்தனை பில்லியன் தரப்போறேன் இத்தனை மில்லியன் தரப்போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே தவிர இப்போ இதுவரை ஒத்த ரூபா கூட பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கல ஸோ இப்போ அதுக்கு யார் உதவ போறாங்க பாகிஸ்தானுக்கு உதவ போறது யார் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஏடிபி வங்கி அப்படிங்கிற ஒரு வங்கி உதவ போகிறது கிட்டத்தட்ட ஒன்னு புள்ளி மூண
பஞ்சியையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு உயிரினத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் குரங்கும் பஞ்சியும் குரங்கு பரிணாம கொள்கைப்படி குரங்கில் இருந்து தான் மனிதர்கள் வந்தார்கள் பஞ்சி அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம டிஎன்ஏ கூட யாருடைய டிஎன்ஏ ரொம்ப பெரிய அளவுல ஒத்து போகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பஞ்சியினுடையது ஸோ இந்த இரண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணும் போது நம்ம ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடிக்கலாம் மனிதர்களுடைய உடல் பாகங்கள் இருக்கு பாருங்க அத மிருகத்தின் உடல் பாகத்திற்குள் இல்லாட்டி உடலுக்குள் வளர்த்து எடுக்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு கை இல்ல ஹார்ட் இல்ல லங்ஸ் சரியா ஒர்க் பண்ணல இல்லாட்டி காது இல்ல இந்த மாதிரியான உடல் பாகங்கள் உங்களுக்கு குறைபாடு இருந்தால் ஒரு பஞ்சியை நீங்க விலைக்கு வாங்க வேண்டும் அந்த பஞ்சிக்கு கம்ப்யூட்டரைஸ்டா சொல்லுவாங்க ஒரு காது வளர்க்கணும் ஒரு ஹார்ட் வளர்க்கணும் ரெண்டு கை வளர்க்கணும் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் போது அந்த பஞ்சியின் உடல் பாகத்திற்குள் இந்த மாதிரியான மனித உடல் பாகங்களை வளர்த்து எடுப்பதற்கான ஒரு அறிவிப்பு இல்ல அந்த ரிசர்ச்சுக்கு முதல் அடியை இந்த விஞ்ஞானி கடந்திருக்கிறார்கள்ிருக்கிறது சோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓடிட்டே இருந்திருப்பாங்க ஒரு காலத்தில் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறுவனமும் முயன்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வந்திருக்கிறது <laughs> ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கோங்க இன்னொரு மூன்றிலிருந்து ஆறு மாதத்திற்குள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காணிக்கக்கூடிய எல்லா மொபைல் ஃபோன்லையும் இது போர்ட்லெஸ் மொபைல் ஃபோன் அப்படின்னு சொல்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் ஒயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோன் ஒயர்லெஸ் எது வேணாலும் எல்லாமே நீங்கள் ஒயர்லெஸ் தான் அந்த மாதிரியான ஒரு அறிவிப்பு வரப்போகிறது அதனுடைய முதல் செய்தியை தான் நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம் ஆறு மாதத்தில் இதற்கான தொடர்ச்சியான செய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கும் இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் விதையில் இணைந்திருங்கள் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்